بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے جویلیا روج اور میں آڈٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر ارشد صاحب جو کہ آڈٹ اسپیشلسٹ ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے یونٹ فائیو کے پروگرام ٹو پہ جو کہ ڈسکس کرتا ہے آڈیٹرز ریسپانس ٹو اسیسٹ رسک تو سر پہلا کوشچن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آڈیٹر جو ہے کس طرح ڈسائڈ کرے گا کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز کافی ہیں یا اس کو سبسٹینٹو پروسیجر بھی پرفارم کرنے چاہیے ہم نے دیکھا تھا کہ جی کم تین کمپوننٹس ہیں انہیرنٹ رسک کنٹرول رسک اور ڈیٹیکشن رسک انہیرنٹ رسک اور کنٹرول رسک یہ آپ کے آڈٹ رسک میں جو فراڈ یا مس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ کلائنٹ ریلیونٹ ہوتا ہے اینٹیٹی ریلیونٹ ہوتا ہے ڈیٹیکشن رسک جو ہے یہ آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ کے پروسیجرز فیل ہو جاتے ہیں تو دو رسک جو ہیں ان پہ ہمیشہ فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آڈیٹر کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے جب کہ ایک جو پروسیجر ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹیکشن رسک وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے آپ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پروسیجر افیکٹیو ہونے چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر کیسے ڈسیزن کرتا ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز چاہیے یا سبسٹانٹیو پروسیجرس چاہیے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے رسک اسیسمنٹ کرتے ہوئے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی ہے کہ آپ کے کنٹرولز بہت افیکٹیو ہیں وہ ڈیزائن بہت اچھے طریقے سے ہوا ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنا کام افیکٹیولی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ آف کنٹرولز پہ رلائے کر سکتے مثلاً جس طرح نے آپ کو اکثر ایگزامپل دیا ٹیلی کام کمپنیز میں کہ اگر ان کی آپ سیلز کو ویریفائی کرنا شروع کر دیں یا کاسٹ آف سیلز کو ویریفائی کرنا شروع کر دیں تو ان کے لیے آپ کو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت پرابلم ہوگی بلینس آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان کے کنٹرولز کو ویریفائی کر لیں کہ جی سسٹم جو ہے وہ ریونیو ریکگنائز کیسے کرتا ہے آپ نے اس کے فلوز کو ویریفائی کر لیا آپ کو پتہ چل گیا کہ سسٹم ویریفائی کیسے ہو رہا ہے تو اگر یہ چیز صحیح چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹ آف کنٹرولز پہ رلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ آف جو کنٹرولز ہیں وہ افیکٹیولی ڈیزائن نہیں ہے یا امپلیمنٹیڈ صحیح نہیں ہے ان کے اندر پرابلمز ہیں تو پھر آپ اکیلے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے پھر آپ کو سبسٹانٹیو پروسیجرس میں جانا پڑتا ہے جس میں ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور انالیٹیکل پروسیجرس سارے پرفارم کرتے ہیں صحیح سر آڈیٹر جب اس پرپز کے لیے فردر آڈٹ پروسیجرز ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا کنسیڈر کرنا چاہیے اچھا اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آڈٹ پروسیجرز ہمیشہ جب بھی آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کو پرفارم کرتے ہیں تو ان کی بیس ہوتی ہے تین چیزوں پہ نیچر آف دا آبجیکٹیو اور نیچر آف دا پروسیجر ٹائم آف دا پروسیجر اور ایکسٹینٹ آف دا پروسیجر نیچر میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ اسیس کرتے ہیں کہ جو میں پروسیجر ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے کیا ایویڈنس ملے گی میرے ریزلٹس کیا ہوں گے ٹائمنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ پروسیجر کب پرفارم کرنا چاہیے اسٹارٹ آف دا اسائنمنٹ ڈیورنگ دا اسائنمنٹ یا کلوزنگ پہ کیونکہ ہر پروسیجر کی اپنی ایک جو ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے مثلاً آپ جو انوینٹری اکاؤنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ ایئر اینڈ پہ ہی کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے لیکن اینالیٹیکل پروسیجرس نارملی اینڈ پہ کیا جاتے ہیں تو آپ نے ٹائمنگ ڈیسائڈ کرنی ہوتی ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے ایکسٹینٹ کہ سائز کیا رکھنا ہے میں نے پروسیجر کا کتنا ایکسٹینسولی اس کو اپلائی کرنا ہے اور اگر یہ آپ کے جو جو ہیں پروسیجرس رسپانسو ہوئے ہیں ٹوورڈز دا رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ تو ہم پھر اس کو اس حساب سے لے کے چلتے ہیں اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے فردر کیا دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز ہے جب آپ نے پروسیجر ڈیزائن کر لیا ہم نے پیچھے اس کی بیسس کو دیکھ لیا ہے تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز دیکھی کہ آپ کو رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کا رسک کتنا ہے جب آپ کو رسک ہوا رسک آپ کو پتہ چل گیا کہ ہائی ہے یا لو ہے تو آپ اس کی پرابلٹی ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میرے اس رسک کا لائکلی ہڈ کیا ہے جب آپ کو اس کا لائکلی ہڈ پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی رسک جو ہے یہ ہوا ہو کیوں رہا ہے کنٹرولز ان افیکٹیو ہیں یا کوئی اور انہیرنٹ ریزنز ہیں تو ان کی بیسس پہ آپ اپنے پروسیجرس کو ڈیزائن کرتے ہیں ان کی نیچر ٹائمنگ ایکسٹینڈ لے کے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فردر جو ڈسیزن اس پہ ایک پروسیجر پہ رلائے نہ کیا جائے بلکہ ملٹیپل پروسیجرس لگا کے پھر اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ آپ کی جو آڈٹ ایویڈینس ہے وہ کنکلوسو ہو سر آتھر کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کلاس کی ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں ان کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں فراڈ کی طرف اس کا کیا مطلب ہے 
ہم نے اس میں دیکھا تھا ریسک اسیسمنٹ کے دوران کہ ان ٹرانزیکشنس کے اندر ایشوز ہوتے ہیں وہ ان یوزل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کمپلیٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جب اس طرح کے آپ کو کریکٹرسٹکس ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے دیر مائٹ بی سم رسک آف فراڈ صحیح تھینک یو ویری مچ سر آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور تھینک یو ہمارے ویورز کا ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ جویریا روج کو اجازت دیجیے اللہ حافظ